தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தங்க புதையலின் நான்காம் பாகம் ஸோ தேவி அந்த ரெண்டு பிரச்சனையை சரி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸோ தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போய் தூங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி சாத்தா வந்து அதை தொந்தரவு பண்ணுது ஸோ தேவி குட்டி சாத்தா தொந்தரவு பண்ணதும் தேவி அந்த குட்டி சாத்தனை பார்த்து கேட்குது நீ யார் நீ இன்னும் ஏன் வந்து தொந்தரவு பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேவி கேட்கும்போது இந்த குட்டி சாத்தா அந்த தேவிக்கிட்ட பேசிக்கிட்டே நல்லா பேசிட்டு அப்படியே அந்த கரண்டியில் அடைச்சிது அடைச்சதுக்கப்புறம் அந்த குட்டி சாத்தா என்ன சொல்லுதுன்னா நீ இப்போது இந்த கண்ணாடிக்குள் அடைந்து விட்டாய் இதிலிருந்து நீ தப்பிக்க உன்னுடைய நிழல் எது என்று நீ சரியாக கண்டுபிடிக்க வேண்டும் சரியாக கண்டுபிடித்தால் நீ தப்பிப்பாய் தவறாக கண்டுபிடித்தால் நீ இறந்து விடுவாய் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இப்போது தேவி யோசிக்கிறா உங்களால் முடிஞ்சால் நீங்கள் கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சதை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க ஸோ இப்போ இதுக்கான பதில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ தேவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் பாருங்கள் இடது கையை வந்து தூக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் ஏல இருக்கிற கண்ணாடியில் பார்த்தீங்கன்னா அது வலது கையை தூக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஏவோட கண்ணாடி கிடையாது ஸோ சியை நல்லா பாருங்கள் தேவி வந்து கண்ணாடி போட்டிருக்கா அந்த சியோட கண்ணாடியில் பார்த்தீங்கன்னா தேவி வந்து கண்ணாடி போடலை அப்போது சியும் கிடையாது அப்போது கரெக்டான கண்ணாடி வந்து பீன் கண்டுபிடிச்சி தேவி மற்ற ரெண்டு கண்ணாடி உடச்சிட்டு வெளியே வந்துடுறா ஸோ வெளியே வந்துட்டு விஜய் நகரத்தில் வந்து ராமையாவை பார்க்குறா அப்போது ராமையா கிட்ட இந்த கிராமத்தோட மூணாவது பிரச்சனை என்னன்னு கேட்குறா அப்போ ராமையா சொல்கிறாரு என்னோட மூணு பசங்க தான் இந்த கிராமத்தோட மூணாவது பிரச்சனை ஒருத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய குடிகாரன் இன்னொருத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சோம்பேறி மூணாவது பையன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சீட்டாட்டுக்காரன் ஸோ இவங்க மூணு பேரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது இவங்க வாழ்க்கையில் வந்து எதிர்காலத்தில் எப்படி இருக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல என்னோடய பணத்தை எல்லாம் வந்து அழிச்சிட்டே இருக்காங்க நாளைக்கு இவங்க எப்படி வாழ போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப பெரிய கவலையாக இருக்குது உன்னால் முடிஞ்சால் இவங்க மூணு பேரை சரி செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவிக்கிட்ட கேட்குறாரு தேவி சரி ஐயா நான் சரி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களோட நிலத்தெல்லாம் சுற்றி பார்க்குறா ஸோ சுற்றி பார்க்கும்போது ராமையா கிட்ட சொல்கிறா ஐயா உங்கள் நிலத்துக்கடியில் ரொம்ப பெரிய ஒரு புதையல் இருக்குது ஸோ உங்கள் மூணு பசங்களை கூப்பிட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா ஸோ இந்த நிலத்தில் அடியில் தோன்றீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய புதையல் கிடைக்க இருக்குது தான் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவங்க மூணு பசங்களும் அன்றைக்கி ராத்திரி ஃபுல்லாக எல்லா நிலத்தையும் தோண்டி 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 பார்த்துட்டு ரொம்ப டயர்டாகிட்டு எதுவுமே கிடைக்காமல் வந்து நிற்கிறாங்க ஸோ அப்போது வீட்டில் தேவி சொல்கிறா உங்களுக்கு புதையல் கிடைச்சதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா அது என்ன புதையல்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு டைம் தரேன் யோசிச்சு பார்த்து சொல்லுங்கள் தேவைனா வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் விடையை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க ஸோ இப்போ டைம் முடிஞ்சது நான் அதுக்கான பதிலை சொல்கிறேன் ஸோ அது புதையல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப அந்த மூணு பசங்க கிட்டே என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தோன்ற அந்த நிலத்தில் அந்த இடத்துல விதைய விதைங்க அதில் விளையிற தானியங்கள் தான் வந்து உங்களோட புதையல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதுமே வந்து அந்த மூணு பசங்களும் திரிந்துடுறாங்க இதை பார்த்து ராமையா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த புதையலுக்கான வழி சொல்கிற அந்த வரைபடத்தோட ஒரு துண்டை தேவிக்கிட்ட கொடுத்துட்டு சந்தோஷமாக வழி அனுப்பி வைக்கிறாரு தேவி இப்போது அடுத்த வரைபடத்தோட துண்டுக்காக எங்கே போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாமல் குழப்பத்தோடு நடந்து போயிட்டே இருக்கா ஸோ வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காக்கா வந்து வலையில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதை பார்த்து தேவி வந்து அந்த காகத்தை வந்து வலையிலிருந்து காப்பாற்றுறா என்ன ஆச்சரியம் அந்த காக்கா வந்து பேச ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ தேடி போகிற தங்க புதையலுக்கான வரைபடத்தோட இன்னொரு துண்டு எங்கே இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது ஸோ அந்த காக்கா என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்றத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம வீடியோவில் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 